ഞാൻ ഐഫ അസോസിയേഷൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ചുമതലയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയണം എല്ലാതും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനൊരു എം എഫ് ഡി ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു ഓൾ ഓൾ മൈ കരിയർ ആൻഡ് ഈവൻ നൗ ഐ എം എൻ എം എഫ് ഡി ചാമ്പ്യൻ സൊ ഐ ഡോ ഹാവ് ടു ബി ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ടു വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ഐ എഫ് ഐസ് നൗ ഐ ബീൻ ഗോയിങ് ദർ ഓൾ മൈ ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് ഐഫ അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടും മണികണ്ഠൻ സാറായി സാമായി കൃഷ്ണാനന്ദ് സാർ ബെൻസി ജഗദീഷ് കോൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഓൺ ബിക്കമിംഗ് ദ ന്യൂ പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ച് ഈ ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തരാൻ ഞാൻ ഇതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐ ടേക്ക് ദിസ് എസ് എ വെരി ബിഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാരണം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് കുറേ കേൾക്കും അത് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാവാം പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാവാം പക്ഷേ ഈ ഹോൾ വിട്ടിട്ട് വെൻ യു ഗോ ബാക്ക് ഫ്രം ഹിയർ മേ ബി യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലായാലും നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗൃതി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് ഇഫ് ഐ എം സക്സസ്ഫുൾ ടുഡേ ഈസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ യു വിൽ പ്രോബബ്ലി ടേക്ക് അവേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടെൻ ലെസൺസ് ഐ ഹാവ് മേ ബി എ ഫ്യൂ ലെസൺസ് വിച്ച് യു വിൽ ഫൈൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വിച്ച് യു വിൽ ഫൈൻഡ് തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്താഗൃതി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനും നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിലും അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഐ എഫ് എം എം എഫ് ഡി കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ചാലഞ്ചസും അവർ എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം നന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഡൈവ് ഇൻ ടു ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മലയാളം മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോഗ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ സാം ആൻഡ് കൃഷ്ണാനന്ദ് സാർ ഇൻ കേസ് ഐ ഗോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓവർ ടു അലൗ മീ ടു ഡു ദാറ്റ് മണികണ്ഠൻ സാർ ഇന്നലെ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്സ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ വി വോണ്ട് ടു അപ്സ്കെയിൽ സം ഹൗ മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ വാസ് ഓൾറെഡി ദാറ്റ് വെൻ ഐ മേഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ബോംബെ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളത് ഇസ് ഫോർ അസ് ടു അപ്സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഈ എ എം എന്ന് കാണുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോർമലി വോറൻ ബഫറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും കോട്ട്സ് അല്ല ഉണ്ടാവുക സോ വൺ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മേ ബി എൻ ഇൻഡസ്ട്രി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗിവൻ എ കോട്ട് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറി കെമിസ്ട്രി ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദൻ മാത്സ് അത്ര ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കെമിസ്ട്രി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കടന്ന് വന്നിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കുറേ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എത്രകൊണ്ട് അറിയാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് വി ആർ സേ ദറ്റ് വി വോണ്ട് ടു അപ്സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആൻഡ് വൈ അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ത്രൂ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ അത് അറിഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരൊക്കെ അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഊഹം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ വേ ടു ഗോ വാട്ട് ഡിറക്ഷൻ ടു ഗോ ഇൻ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് എഡ്വേർഡ് ലെഫ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എം ഐ ടി മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ രചന ചെയ്തത് ഇയാളാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടൂവിൽ ഹാരി മാർക്കോവിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഇക്കണോമിക്സ്
അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ടു പുട്ട് എവ്രിഥിങ് ടുഗദർ ഇൻ വൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയില് ജോൺ കീബിൾ ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസില് വില്യം ഷാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അയാളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൻ്റെ രചന ചെയ്തതും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയില് യു ജി ഇൻ ഫാമ എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നു ഈ രണ്ട് പേര് വില്യം ഷാർപ്പും യു ജി ഇൻ ഫാമയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലും എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് തിയറിൻ്റെ മോളിലാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സും അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ബേസ് ഈ രണ്ട് പേരുടെ തിയറീസിൻ്റെ മോളിലാണ് ബേസ് ചെയ്യണത് ഹൗ ടു ഇവാലുവേറ്റ് കമ്പനീസ് വാലുവേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കേട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം ഇവിടെയാണ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ സയൻസ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ വില്യം ഫൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വല്യം വെൽസ് ഫാർഗോലാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സിങ് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് സി എഫ് പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ സ്റ്റൈൽ ബോക്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു അനാലിസിസും റീസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യണ അഡ്വൈസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് സ്റ്റൈൽ ബോക്സ് വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രോത്തും വാല്യൂവും മൊമെൻറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കിട്ടി വന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ എന്നാണ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇ ടി എഫ് തുടങ്ങിയത് എമെക്സിൽ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടൂവിൽ ഡാനിയൽ കാണമനും ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ റിച്ചേർഡ് ടാലർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്കണോമിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഫോർ ബിഹേവിയറൽ ഇക്കണോമിക്സ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ സയൻസ് എങ്ങോട്ട് പോകണു എന്നറിയാം അത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സീക്രെറ്റ് സോസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ട എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ട്രൈ ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൂ വിൻസ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ന്യൂ തിയറി അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് റീസെർച്ച് ദിസ് ഇസ് സയൻസ് ഓഫ് അവർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് വി ഫോളോ ഇറ്റ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഗണേഷ് പറഞ്ഞ പോലെയും ചില സ്പീക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെയും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ പ്രൊഫഷണാ ഓൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് നോയിങ് ബിഹേവിയർ നോയിങ് ഹൗ പീപ്പിൾ റിയാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അപ്സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഓഫ് അവർ പ്രൊഫഷൻ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞിരിക്കണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോ ദ ഹിസ്റ്ററി വൈ ഡു വി ഡു വൈ വി വാട്ട് വി ഡു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതാണ് ഇനി ഞാൻ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെസൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഐ വോണ്ട് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓഡിയൻസ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് വി ഓൾ മേക്ക് എവ്രി ഡേ എ റീസൺ why this business sometimes is so challenging namukku ariyada patti pona mistakes valare fundamental aayittulla aanu most people in our industry sell by focusing on returns alle in similar industries people sell based on units adinte kaaranam endha ariyo returns can go up or down units never go down നമ്മൾ സൈക്കോളജി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺസിൻ്റെ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചാർട്ട് ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേ പോകുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മുകളിലേക്ക് പോകണ ഒരു ചാർട്ട് അല്ല എല്ലാതും ഇഷ്ടം ദറ്റ് തിങ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് നമ്മൾ സ്വർണം എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കണേ ഹൗ ഡു വി ബൈ ഗോൾഡ് ഗ്രാംസും തോലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റോ സെൻറ്റായി സ്ക്വയർ ഫീറ്റായി യാർഡായി ഏക്കറായി അല്ലേ അതെന്താ പിന്നെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ വാല്യൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റത് അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എയ്ത്ത് ഐഫ അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറ്റുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യൻ്റെ സൈക്കോളജി മനുഷ്
കൊല്ലങ്ങളോട് കൂടെ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ആയാലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മാത്രമേ വാല്യൂ പറയുള്ളൂ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുകളിൽ പോയാൽ സന്തോഷം കുറേ കൂടി വാങ്ങിക്കൂ താഴ്ത്ത് പോയാൽ എല്ലാം സെല്ല് ചെയ്യൂ റിഡീം ചെയ്യൂ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതൊരു റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആണ് വി ആർ ബായിങ് ഗുഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദി എ എം സി കീപ്പ് ആഡിങ് യൂണിറ്റ്സ് കീപ്പ് ഇൻക്രീസിങ് യൂണിറ്റ്സ് അത് കമ്മി ആവുക റിഡംഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സൈക്കോളജി വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കണക്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ സൈക്കോളജി എന്തായിരിക്കും ബൈ മോർ നോട്ട് റിഡീം നോട്ട് പാനിക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആണ് എൻ എ വി ഡൗൺ ആണ് വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു ഇഫ് യു ഹാവ് സ്പെയർ മണി ബൈ മോർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നടക്കുക നമ്മളൊരു മോളിൽ കയറിയാൽ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് കയറി നോക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അത് ചെയ്യില്ല ഹൈ ആണ് വെച്ചാൽ വാങ്ങിക്കും ലോ ആണ് വെച്ചാൽ റെഡി ചെയ്യും So, if it is good quality anyway, you are convinced that the fund managers, the SEBI, the regulation, the quality of portfolios, the transparency, when it is down, buy more. When it is down, buy more. That shift in thinking, we are going to shift our value in the units. That's the lesson. The second lesson is that all clients want returns. Every client wants returns. The other side of the coin, is risk apo as an mfd according to me you are a risk manager first then you are an investment manager e oru lesson de importance endha chal oru simple exercise ningal veetlu poi cheedaam can you put down your risk management process on a piece of paper and be able to explain that to every client consistently in the same way this is how i manage risk this is how i do downside protection nammal adu actually ariyandane cheyund to appo thanne kore mfds undavum njan nfo vikkilla enikku oru track record venam 3 5 kollathinte track record undengile njan vikkullu idakke nammal cheyanadalle idakke nammade risk management process thaniya pakshe adu ezhudi vechu adine consistently paraya adana ee lesson de oru importance ഇപ്പോൾ ഒരു എ എം സി വന്ന് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ പറയും ഞാൻ പി ജിമ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ ഒരേ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോ എല്ലാ സ്റ്റോക്കും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഏഴ് കൊല്ലം പോസിറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിലേ എടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അല്ല പി എൻ എല്ലും അല്ല ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി എന്നാലേ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേ വരുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് മൈ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡൗൺ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ എം എഫ് ഡീസ് ഷുഡ് ഹാവ് ദിയർ ഓൺ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് കോൺഫിഡൻസ് വരിക ഇൻവെസ്റ്ററിന് ദറ്റ് മൈ മണി ഈസ് സേഫ് വിത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ ദ വോണ്ട് യു ആസ് എ റിസ്ക് മാനേജർ ഫസ്റ്റ് ദോ ദേ ആർ സെയിങ് റിട്ടേൺസ് കാരണം ക്യാപിറ്റൽ താഴ്ത്തു പോയാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഡൗൺ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നല്ല അത് കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ആണോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസൺ നമ്പർ ടു ലെസൺ നമ്പർ ത്രീ ഈസ് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വെൽത്ത് which for retail investors is very simple savings into returns etra save cheyan pattnu adane or return kitti kaynja ende wealth creation aayi alle appo ellavarum focus cheyana the rate of return higher the better but more wealth can be made with a focus on the savings rate and helping clients increase their savings rate can create more wealth relatively with lower returns nammal return ne pattite kore anxiousness undallo returns mollekin thaalthikum povumbo but if you focus on the other side of the equation helping people save more you can get better wealth creation even with lower returns base case eduthu nokka oru lakshan kittana oru വരുമാനം ഒരു ലക്ഷമാണ് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലാക്ക് ആൻഡ് യു സേവിങ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എവറി ഇയർ റിട്ടേൺസ് ആറ് പെർസെൻ്റ് ആണ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷവും ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ലക്ഷവും ആയി മാറും ദ സെയിം സേവിങ്സ് റേറ്റ് ഇഫ് യു ഗോട്ട് ഹയർ റിട്ടേൺസ് അറ്റ് ട്വൽവ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ എത്തും ബട്ട്
If you just change the savings rate from 10 to 20, but if the return is still 6, you're making 37 lakhs and 1 crore 40 with low return. Karnam, more money is compounding earlier and faster. Magic of compounding. That's right. Now, we have a journey. If we are able to convince the customers to increase their savings rate, 10,000 SIP or 20,000 SIP or 30,000, the effect is massive even if the returns is low. So our equation wealth creation, we have to focus on the side of our equation. We have to focus on the side of our savings rate equation. Even if it is not 20 but 15, it will start working better than trying to chase the best return. Somehow creating wealth with the best returns. You can work with average returns or even lower returns and you will create wealth. Doubling savings rate translates into better outcomes. Nalamata lesson. This is an important lesson. Beating benchmark. That is a gold standard. We all have to compare the benchmark to the benchmark. We all have to compare the benchmark to the benchmark. That is a gold standard. It is a gold standard that beating a benchmark. But for fund managers. One fund, one benchmark. For MFDs, advisors have a benchmark. This is an upgrade, upskill, update. Ethra return venom, or a customer in a goal at that. Could tell a particular lailum, wood one can lailum, foreign boan lailum, undi one can lailum, whatever be the goal, you have a time frame and you have a rate of return. That is the benchmark for every client. So an MFD requires many benchmarks. As many clients, that many benchmarks. Nampaknya banyak orang mistake, nampaknya cerita itu nampaknya nifty, sensex, um, benchmark, um, fund manager, ni em discussion sila, nampaknya korai orang orang confuse aja, ada lekiri pun nampaknya. Oh, index itu ada nol lah, nampaknya itu kita tidak lah. Po, biji minde small cap fund 18 persen deh lu orang orang lama, baki lah small cap sakit 35 ana. Pecah orang gold, orang orang alda asset allocation lu orang fund dah nampaknya, nampaknya quality de portfolio ana. Ah gold orang 8 gollem mall. Orang tu pelajari kita mana itu lah education goal tu mana itu tu orang. Adanya nama kita fourteen percent ini ada satu compounding beranu orang ni. Eighteen percent is also okay. Nama kita thirty five ni mana itu tu jumpi itu. Adanya ada minus twenty orang boleh pinne anxiousness tu beru. Apa? Ah, nama kita benchmark. Kau MFD kira lah benchmark. Kau semua client um satu benchmark kau isya. Ah benchmark itu terlalu. Etra kasih, etra mereka beranu. Adanya mana itu nama kita simple calculator lah nama kita arya. इतना समय तक ना हमको रुपए 10 परसेंट और 13 और 14 और वैनम चल आ 13 और 14 परसेंट रिटर्न हम आ इट्ट कर लो आधा आना बेंचमार्क आदेन डे डेंजर नहीं हमारे नहीं रहा सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स मैटर मोर देन दी अमाउंट ऑफ रिटर्न एप्पल इंग्लिश में समय इंगटों में गूगल लो बोलते सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क अब एक क्लाइंट ने एल नाल लक्षण रूप बैंड एक पत्ते लक्षण में ना मेड वाले का इंजा कार अपग्रेड यान 14 परसेंट इंड एन्युअल कंपाउंडिंग इंड आवश्यक है आ एड वाले तले एक स्कीम ए उन्ड स्कीम बी उन्ड स्कीम ए इंड रिटर्न से दक्किया आदित्य तो वाले मध तार्ताई 22 परसेंट इधर शेरिक Year 2, 17. Year 4 minus 47. Scheme B. This is 4, 25, 10, 6, minus 20, 99, 28. No. Look at our tendency. Look at our own tendencies in the market when things do extremely well. We get attracted to the best return class because everybody is talking about it. The likelihood is somebody will choose that, oh, why am I not in Scheme A? I will reach my goal faster. It's a, it may be volatile, but it is giving fantastic returns. 7 year Kegar 1180, 1630. And rate of return per unit of risk higher, 0.42. 4 lakhs will grow to 8 lakh 71 in scheme A and 11 lakh 53 in scheme B. What are you? अतः एक एक्साइटिंग आइटल रिटर्न्स अल्ला इधर अंडरिंग कंबेरी था अदेन्या ए अन्या बाइंगर एक्साइटिंग आइटल तो होना मतलब 
പക്ഷെ ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ റിസ്ക് ഫോർ ദ ഗോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് യു ആർ പുട്ടിങ് മണി അവേ ഫോർ എ സെർട്ടൺ ടൈം യു നീഡ് എ സെർട്ടൺ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദെൻ യുവർ ഓൺലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എത്ര ഫണ്ടിൻ്റെ ഏത് ഫണ്ടിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാശ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്താണ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ക്ലൈൻ ടു ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് കോർപ്പസ് ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് ഗോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് നോക്കി ഫണ്ടിനെ നോക്കി വാട്ട് ഇസ് ഡൂയിങ് വെൽ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഫ്രം സിക്സ് മന്ത്സ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് മോസ്റ്റ്ലി അതാണ് ആ ലെസൺ ലെസൺ നമ്പർ ഫൈവ് ഇസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഫേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ എം എഫ് ഡി വിൽ യൂഷ്വലി വോണ്ട് ടു ബി സംതിങ് ടു എവറിബഡി അല്ലേ നമ്മളൊരു ബിഗിനിങ് ഫേസിൽ ആരുടെ കയ്യിലും കാശ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കാശ് എടുക്കും വി വിൽ ടേക്ക് ദ മണി But when an MFD seeks, if you are seeking to build scale for the business, he or she needs to be everything to somebody, <laughs> not something to everybody. This is not the case. To be everything to somebody. If we are suited to any client segment, we are suited to the client segment. Which are the client segments that are suited to me? കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കാശ് എടുക്കും ആരാ വന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാ എല്ലാ കിട്ടുന്ന ലീഡ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ആ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എ യു എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോബ്ലംസും ഈ എല്ലാ പല തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ എഫേർട്ടിൽ നമ്മുടെ സമയം കുറെ പോവുകയുള്ളൂ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ പണ്ടും കണ്ടു കാണാം പക്ഷെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു വെൽത്ത് ഹാസ് എ ജനറേഷണൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി കാശിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എവിടെ വളർന്നു എവിടെ വലിയതായി നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ എന്ത് പറഞ്ഞു അവരുടെ എന്താണ് റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻ അവർ കുട്ടികളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡാക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും ഒരു ജനറേഷണൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറേഷൻ ബേബി ബൂമേഴ്സ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദേ ആർ ബിക്കം അഡൾട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ സെഗ്മെൻസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് ഹു ബിക്കേം അഡൾട്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ദേ ആർ കോൾ ജനറേഷൻ ബേബി ബൂമേഴ്സ് ഓർ ദ പോസ്റ്റ് വോർ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അഡൾട്ട്സ് അയക്കുന്നത് ജനറേഷൻ വൈ 1980 to 1995 15 years avaru globalization in the context lana velle daikanad generation z 1995 to 2010 oru digital um social world lana avarude context ullathu ippo since last year a new generation as well generation alpha 2011 to 2025 post covid ivar ellavarude kaashine kurichum wealth neyum kurichulla context vereya So, if you are talking to the generation B, they are idealistic. They have a philosophy. They are the BJP and Congress. They are the conversations about politics and religion. They are the conversations about religion. They are the conversations about religion. They are the generation of materialistic status. They are the generation of goals. They are the goals of Mercedes. They are the goals of Mercedes. They are the goals of Europe. 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 Generation Y is a bit self-centered. അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് മതി ഈ ജിന്ദഗി നമ്മിലേക്ക് ദുബാര പോലത്തെ പിക്ചറുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ സ്പെയിനിൽ പോവുക പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ അവർക്ക് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ജനറേഷൻ സെഡ് ഡിജിറ്റൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ അവർക്ക് എല്ലാതും യുനീക്ക് ആവണം വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നൈക്കി ഷൂ വാങ്ങിക്കില്ല നൈക്കി ജോർഡൻ വേണം എയർ ജോർഡൻ വേണം എന്നാലേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ ഈ ജനറേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻഡ് ദേ നോ ഹൂസ് ഫേക്ക് ഹൂസ് നോട്ട് ഫേക്ക് അവരെ നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദേ ആർ ഇൻ എ സോഷ്യൽ മീഡിയ വേൾഡ് ദേ വിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ചെക്ക് വെദർ ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്നാൽ ഒരു ഒരു ജനറേഷനും കൂടി വളരെ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷനാണ് അവർക്കാണെങ്കിൽ യുനീക്കും കൂടി വേണ്ട ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നൂറ് ഷൂവേ ഉള്ളൂ
not that you cannot sell but you will find the maximum alignment in the clients of your own generation and your own age group if you want to deal with everybody, you have to put up an office where you will recruit people and train them of the generation which you want to target. So you will need to need young relationship managers, maybe older relationship managers to deal with that generation. That is your strategy if you want to scale. But this is true in terms of chemistry, math, chemistry. Lesson number six. Personal finance in India has six regulators. Amaka loan manam, capital market manam, share manam, mutual fund manam, insurance manam, pension manam, property manam. Other one did RBI and SEBI and IRDA and PFRD and RERA and all regulator and deal license to come and it's all rules and regulations and up. India is the distribution community or a regulator and a deal on the ground. We can never go to a client and tell the client that I can give you an entire holistic financial plan because your regulators are different. If you have a client who is a client, if you have a client who is a MFD, if you have a MFD insurance agent, if you have a client who is a client, you don't have any advice. But there is a word. We don't have any word. We don't have any word. We want loans also. We want tax planning also. We want insurance also. We want investment also. So, the fact is that an MFD is attempting to to be the bridge for as many financial needs as possible. That's why we have to collaborate with each other. We have to tie up with NBFC and loans. We have to tie up with mutual fund units and loans. We have to tie up with insurance, general life, tie up with tax filing, tie up with tax filing. That's why we have to tie up with each other. If you have a tie-up, you can get an association that benefits from that. You have a lot of friends and friends who may have expertise in these fields. You can come together and at least have an informal tie-up so that you can deal with your customers for all financial products as much as possible. Yes, you must focus on mutual funds. When he made his presentation, he said to be focused. Yes, but be recognized that you can be a bridge if you want to scale. Update your knowledge, if you have a skill and upgrade, update your knowledge, that you have to update your knowledge on other financial products if possible. That is a very important thing to scale. Lesson number seven, all investments are subject to market risk. Equities and bonds react to interest rates. Interest rates react to inflation. Amaga, satu technical item dengan lu marjini rikin am, nama kita ini dengan lu, ini dengan science ini pinna ala, nama lu paraya na karya. Satu investor nod paraya na karya, itu confidence beranak cah, nama kita baru inflation ini dah ana, adin de impact ini dah ana, adu od central bank ke interest rate dengan change ini nuna marjini dina madhi, wajar satu intelligence ini awasilah. Karena this affects all asset classes. Nama kita growth portfolio se rate mold boi, it gets discounted, bonds ay, allah tinne price, i satu karya, interest rate. Our interest rate in the carrier, inflation. So no MFD needs to be super intelligent. If you go out to the market in the morning and you realize prices are going up, you know interest rates are going to go up and you have to think about your portfolios differently. Atra simple. So basically MFDs need to beat inflation for client investments. And 55 out of 195 countries in this world have an inflation targeting policy. India joined in 2016. This single factor can give confidence to all MFDs to say that there is now reasonable predictability about the trajectory of inflation and interest rate, especially interest rate. Because India is an inflation targeting central bank in 2016. Understanding how to anchor inflation and interest rate expectations it has got better for Indian MFD since 2016. This profession has lasted many years. But it's only after 2016 that it has got better. If financialization is not charts in the presentations. financialization is not gold real estate is not cash in the market. That's why the government in 2016 decided to bring inflation down. That's why the government in 2016 decided to bring inflation down. 
Urjit Patel. Change in the RBI Act, primary focus on inflation. CPI, not WPI, e change one. What affects the common man? Inflation target of 4% plus minus 2 among few countries in the world. I am the countries I do. MPC as the decision making body, seven member body, no interference. Winners will be those who will let science drive the art. And Artham, inflation budget in Namaka Arnir Kianachal, interest rate in Namaka predictia. Interest rate in Namaka predictia, but in Jaila investments never did Namaka predictia. Korchengil, would direction good to. That is important. Karnam, inflation, Yamparna, all asset classes name Badiki. Other than a simple item, Arinya Rikana than the inflation of a teacher, inflation mold like a poo and a child, Namaka Totta Karnam Patana Sadangal the value mold like a boom. Inflation Tarthi Verimbo, Namaka Todam Patate, Karnam Patate, Sadangal the value on a mold like a boom. Pinnebra. Inflation is more like a good thing. It is more assets and value. Real estate, gold. Inflation is more like a Interest rates are more like a Financial assets. We can't get rid of it. It's not investments. It's a statement. That is the value of the So that is the simple logic of inflation. It affects all asset classes. That is the basic principle. Upskill, update, upgrade. We can get a little bit of confidence. Lessons. Lesson number eight. Research suggests that people only invest for happy outcomes. Unhappy outcomes are not invested. This is a very simple statement, but it's a very important statement. People only invest for happy outcomes. We have to be happy with the outcome. That's the most important thing to check the client. If you are happy, you are happy with the outcome. That's why you are happy with the outcome. 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 You are happy with the vacation. You are happy with the AUM. Redeem out. If you go to Kalyan and go to Kalyan, you can go to SIP and you can go to the SIP. They will redeem it when the child needs to go for education or needs to get married. One goal is not a happy goal. That's why it's a happy goal. It's a retirement. That's why it's a negative goal. It's not a happy outcome for many people. For some people it is happy, not for many people. So, we have to update the retirement and financial freedom in our conversations. We have to be happy with our conversations. Everybody wants financial freedom, whether you are 30 or 40 or 60. So, we have to have a goal. We have to have chemistry, not math. We have to have a goal to have a customer and approach to an investment. We have to have a happy goal. Walaupun nahl leh ruh cuma dah leh end. Kacau ni Mumbai, Jagdish Pai, ni nggal leh berada di Mumbai, Mumbai ada video kan cuci. Europe boy ada trip ni, foto semua video sakka. Ada WhatsApp leh clients na, aja pak clients SIP dera nolongi. Ini kau mui vacation leh pohonan tu baru ni kandu. You made it into a happy goal, ala simple chemistry ya. So retirement AUM is generally not redeemed. Dah ana, ada ni leh strength, ala. Baki leh goals sakka redeem aw. If you want an AUM, you want an income out of it. You don't redeem it. So from an MFD's perspective, the most high earning AUM is AUM that stays longer. And that's retirement. Lesson number nine, when you think you have thought of everything, what is left is risk. Risk in a particular quote. When you think you have thought of everything, then what is left is risk. Diversifying investment is a good answer. Yeah, in the 8th convention, I might probably be giving you a concept which you've never heard before, which is diversifying income is a better answer. We only take money from our customers, SIPI, lump sum I. How about you telling your customers how to make money? Not from investments, from their own life, from their own skills, from their own hobbies. To make more money, maybe the wife in the family or the brother in the family or the child in the family. This concept is the eighth convention I fail This is the first time people will hear about it. How about MFDs also thinking about diversifying the source of income? 
MFDs can cli help clients manage risk by diversifying their investments. How many can help clients diversify their income because a single source of income for one life skill is the biggest concentration risk everybody runs. Concentration risk. Time magazine day cover, this baby could live for 142 years. Verena generations will live beyond 100. 1912, Japan, adult diapers sell more than baby diapers. Imagine how old that country is getting. US, the second fastest growing age group is 100 plus. Longevity is risk. It cannot be efficiently met in the traditional way. Our MFD and our clients are not going to be able to It cannot be met in the traditional way. You have to think. You have to reimagine working happily. This is about reimagining working happily. Happily, that is the secret. So that you can have multiple sources of income and not be dependent on your children. Relatives, friends, bank, loan, uh, dependency, and live a healthy, happy life as well. Last lesson health is wealth. If your health doesn't give with you, nothing will work. responsibility MFDs plays the most important part in reducing a client's financial anxiety. We don't have 100% eliminate the financial anxiety reduce the doctor. Anxiety reduce the financial anxiety. So reducing financial anxiety, of course, it leads to Increase in confidence, self-worth, self-identity. It lays the best foundation for a sound future and financial wellness as well. Alla. Apo, oru lesson oru oru conclusion oru andi tinjam parayna thanda chal. Every client wants to be happy, healthy, and wealthy. Yani design Carl Richards in the behavior gap book nirda. Pasha yani adinte oru cherry oru variation chida tha. Every client wants to be happy, healthy, and wealthy. And as an MFD, as an advisor, you are in charge of the financial wellness processes. This word or mikya, which will lead But the process is matter. Our control is low. So, this is the meaning. What can you control? That is the most important focus. All the rest, all the other market, all the other earnings, all the other, all the other, that it will change every week. In convention, I have done four presentations. Jida, Adita, I have done four. But this remains constant. Reducing financial anxiety by being the client's financial habit risk manager. A habits ne manage yana, coach yana, namada job. At PGIM, either it is not yet out, but we have just compiled a comprehensive guide of 50 different jobs that you can do. Where can you learn it from? At what cost? How much can you earn from it? And interviews of people who have already done it. 50 different skills. You can pass on this one by one to investors who may want to think about diversifying their source of income, not just their investment. In one way, this is a contribution by PGIM being released for the first time. Release here, no change. Our PGIM distributor website mo idho yu patu sangkaiya kanum. It is still under development, all finalized. So I thought I'll launch it here to show you that how is PGIM contributing to this? It is while we take money from people, SIPI, Lamsamai, Ella Madkanail, what we are trying to do is to say that can you also play a part in diversifying his income? That is a completely different dimension. Where a dimension on Namada? Our job in them, our chamadale them, that we can help people actually diversify income. Point to them that diversifying a source of income is also as important as diversifying investment. The one or two quote, I have all presentations, all Anjigal, all itna, my favorite presentations, that people don't decide their future; they decide their habits, and their habits decide their future. That is why I am financial. Habit risk manager, no, one another MFD in their role. It. If we can do this, we can obviously win better. So, thank you very much. I hope that some of these lessons you will take back with you and you found it different. Nandi, <laughs> namaskar.